প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব পায়ের ব্লকজনিত সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন ভাস্কুলার সার্জারি বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার এস এম জি সাকলাইন উনিশশো উনআশি সালে জানুয়ারিতে রংপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দুই হাজার সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাস্কুলার সার্জারি বিভাগের বিশেষজ্ঞ ভাস্কুলার সার্জন হিসেবে কর্মরত আছেন আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি একই সঙ্গে আমার পক্ষ থেকেও এই যে পায়ের ব্লক জনিত সমস্যা আমরা কিন্তু ব্লক বলতেই হার্টের ব্লক বুঝি জি সবাই বুঝি আমরা যে ব্লক হয় সার্জারি করতে হবে বাইপাস করতে হবে রিং পড়াতে হবে সবই হার্টের ইউজুয়ালি আমি তাই চিন্তা আসে শুনলে প্রথমেই পায়ের ব্লক জিনিসটা কি আবার এটি আসলে সহজ উত্তর হচ্ছে এরকম যে ব্লকটা হয় রক্তনালীতে সো যেখানে রক্তনালী আছে সেখানে ব্লক হবে সেটি যদি হার্টে হয় সেটির নাম হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক সেই রক্তনালীর ব্লকটা যদি হয় ব্রেইনে সেটির নাম হচ্ছে ব্রেইন অ্যাটাক বা আমরা স্ট্রোক বলি আর যদি সেটি হয় পায়ে তখন আমরা তাকে বলি পায়ে অ্যাটাক বা অ্যাকুইটলিম স্কেমিয়া এটি কিন্তু যে কোনো জায়গায় হতে পারে সো পায়ে যেহেতু অনেক রক্তনালী আছে যাদের হার্টে হয় তাদের ক্ষেত্রে পায়ে হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে তো হার্টে হলে হার্ট বিকল হয়ে যায় আমাদের মৃত্যু ঝুঁকি তৈরি হয় জি ব্রেনে ব্রেন অ্যাটাক বা স্ট্রোক হলেও সেখানেও মৃত্যু ঝুঁকি আছে অ্যাট্যাক হয় পায়ে হলে সমস্যা কি একই কথা পায়ে সেখানে পায়ের ঝুঁকি আছে আপনার পাটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং আপনি রাস্তাঘাটে বের হলে যে যে ভিক্ষুগুলোকে দেখবেন এদের অধিকাংশই কিন্তু হচ্ছে এই ব্লক জনিত সমস্যায় ভোগে আমাদের দেশের সাধারণ একটা কমন টার্ম হচ্ছে বার্জার ডিজিজের রুগী তারা আসলে এটি একটি ভুল ডায়াগনোসিস নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু এটি ভুল ডায়াগনোসিস এই পায়ে ব্লক তাদের থাকে এবং দেখা যায় যে যাদের এই চিকিৎসা নেয় না বা দেরি করে ফেলে অথবা অপচিকিৎসার শিকার হয় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় পা হারানোর সম্ভাবনা বেড়ে যায় অর্থাৎ এক কথায় যে আপনার পাটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে যদি আপনি এটি শিকার হয়ে থাকেন পায়ে ব্লক হলে অ্যাকচুয়ালি কি ঘটে মানে সমস্যাটা হয় কেন আচ্ছা সমস্যাটি যেটির মূল কারণ একই হার্টে যে কারণে ব্লক হয় একজন মানুষ যদি খুব আরাম আয়সে জীবনযাপন করেন তার ওজন যদি বেশি থাকে একই সঙ্গে তিনি যদি অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের অধিকারী হয়ে থাকেন তার প্রেশার যদি নিয়ন্ত্রণে না রাখা থাকে এবং এই ব্যক্তিটি যদি আবার ধূমপান করে করে থাকেন সেটি যে কোনো পর্যায়ে হোক আপনার বন্ধু ধূমপান করছে উনিও পাশে থাকেন ওনারও একই পরিমাণ ক্ষতি হবে এই ক্ষেত্রে তাদের দেখা যায় রক্ত চর্বি জমে জমে আস্তে আস্তে এই ঘটনাটি ঘটতে পারে এটি সাধারণত ধীরে ধীরে তার পাঁকে ব্লক করে দেয় আর কারো কারো ক্ষেত্রে হঠাৎ বন্ধ ব্লক করে ফেলতে পারে যেমন কারো একজন হার্টের রক্ত জমাট বেঁধে গেছে তার হয়তো হার্টে কৃত্রিম ভালভ আছে সেখানে জমাট বাঁধা রক্ত তার দ্রুত ছুটি গিয়ে পায়ের মধ্যে জমে গেল তার পায়ে অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে অথবা কোনো কারণে তার পায়ে বা উরুতে আঘাত পেয়েছেন সেই আঘাত পাওয়ার কারণে সেখানে রক্ত জমাট বেঁধে নিচের দিকের ব্লকটা চলে যেতে পারে সো তার হঠাৎ ব্লক হতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ব্লক হতে পারে কারণ একই ব্রেইন হার্ট পা তিনটারই কারণ এক যদি ব্লক হয় সেই ক্ষেত্রে তার কি সমস্যা হতে পারে অর্থাৎ যদি অ্যাকিউট বা হঠাৎ করে হয় সেই ক্ষেত্রে পাটার কি অনুভূতি হবে কেমন লাগবে আর ধীরে ধীরে হলেও তিনি ধীরে ধীরে কি অসুবিধা ফিল করতে শুরু করবেন খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি জানেন যে বাংলাদেশে আসলে প্রচুর সংখ্যক লোক এ ধরনের সমস্যায় ভোগে এবং ভুল চিকিৎসা বা অপচিকিৎসার শিকার হন না জেনে সেটি হলো যে যাদের হঠাৎ করে পা ব্লক হবে তিনি কিছুই না স্বাভাবিকভাবে একটা মানুষ চলছিলেন হঠাৎ করে তার পায়ে তীব্র ব্যথা হবে এবং উনি দেখবেন যে তার পায়ে এতটাই ব্যথা যে ওনার পা নড়াতেও কষ্ট হচ্ছে এবং একটা পর্যন্ত উনি হাত দিলে দেখবেন যে ও পাটা ঠান্ডা হয়ে গেছে কারো যদি পায়ে হঠাৎ তীব্র ব্যথা হয় পাটা নড়াতে কষ্ট হয় একই সঙ্গে পা ঠান্ডা হয়ে যায় এবং তিনি যদি সামান্যতম সচেতন হয়ে যদি পালসটা দেখতে পারেন যদি পালস সেখানে পাওয়া না যায় তবে নিশ্চিতভাবে তিনি পায়ের ব্লক জনিত সমস্যায় ভুগছেন সমস্যা যেটি হয় পায়ের ব্যথা হলে অনেকেই দৌড়ে অর্থোপেডিক্সের কাছে কেউ যায় নিউরো মেডিসিনের কাছে কেউ যায় হচ্ছে ফিজিওথেরাপির কাছে কিন্তু পায়ে যে পালস নাই এই ফিলিংসটা অনেকের মধ্যে থাকে না সো দেখা যায় তিনি এমআরআই করে করছেন এক্স রে করছেন কিছুই ধরা পড়ছে না অথচ এর জন্য তিনটা আঙ্গুলই যথেষ্ট আপনি একজন চিকিৎসক সেটা একজন মেডিকেল স্টুডেন্টও আপনি কিন্তু পালসটা দেখতে পারেন সো যদি তার পালস না থাকে তীব্র ব্যথা হয় পাটা ঠান্ডা হয় বুঝতে হবে যে তার হঠাৎ করে
এই যে 8 থেকে 10 ঘন্টার মধ্যে চিকিৎসা নিতে হবে তার মানে খুব ইমার্জেন্সি অন্যান্য অ্যাটাকে যে এরকম ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট দরকার হয় এটাও তাই পায়ের অ্যাটাকেও আপনি ওই সময় কি করে থাকেন কি চিকিৎসা দিয়ে আপনারা সাধারণত যখন 8 থেকে 10 ঘন্টার মধ্যে যদি উনি চলে আসেন আমরা তো হিস্ট্রিটা নেই নিয়ে দেখার চেষ্টা করি যে তার এই ব্লক হওয়ার কোনো কারণ আছে কিনা যেমন আমি হার্টে তার ভালভ লাগানো আছে সে ওষুধটা খায় কিনা রক্ত পাতলা করনে যদি না খায় আমি এত তার ঠিক করে দিলাম আবার কিন্তু ব্লক হবে এটা প্রথমে আমরা দেখার চেষ্টা করি এরপরে আমরা নির্দিষ্ট চিকিৎসায় চলে যাই আমরা খুবই সাধারণ একটি চিকিৎসা করি এটিকে আমরা আমাদের ভাষায় বলি ফগাটি এমবোলেক্টমি অর্থাৎ আমরা তার কুচির কাছে যে রক্তনালীটা আছে সেটা একটু ওপেন করে আমরা ওই দিক দিয়ে চিকন কিছু তার ঢুকিয়ে দেই পুরো পায়ের মধ্যে তারগুলো ঢুকিয়ে দেই ঢুকিয়ে দিয়ে যেরকম আম পেড়ে নিয়ে আসা হয় বড় লাঠি দিয়ে যন্ত্রের মধ্যে ফাঁস লাগিয়ে আমরা ঠিক সেইভাবে ময়লাটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে আসার চেষ্টা করি এর পরবর্তী তাকে আমরা কিছু ইনজেকশন দিয়ে দিই এবং আমরা অপারেশনের টেবিলেই দেখি যে রোগীর ব্যথা চলে গেছে পা গরম হয়ে গেছে এবং তখন আমরা তাকে একটা খুশির খবর দিতে পারি যে না আপনার পা এই মুহূর্তে নিরাপদ আর যদি তিনি দেরি করে ফেলেন অর্থাৎ আট ঘন্টা বা চব্বিশ ঘন্টা ইভেন দুই দিন তিন দিন পরে বেশিরভাগ সময় দুর্গে দুই তিন দিন পরে আসে তখন আমরা পাটা পরীক্ষা করে দেখি যে পাটা আসলে জীবিত আছে কিনা যদি জীবিত থাকে তখনই আমরা কেবলমাত্র ওই রক্তনালীতে হাত দিই আর যদি জীবিত না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের আর কিছুই করার থাকে না হয়তো বা পাটি তার কেটে ফেলার জন্য আমরা অর্থোপেডিক্সের কাছে পাঠিয়ে দিই একজন মানুষের এই সমস্যা নিয়ে আসতে পারেন অথবা বলছিলেন যদি ধীরে ধীরে হয় জি সেই ক্ষেত্রে তার ধীরে ধীরে হলে সমস্যা কি হতে পারে এবং উভয় ক্ষেত্রেই আপনারা সাধারণত কি পরীক্ষা করে বা কি প্রক্রিয়া নির্ধারণ করেন যে পায়ের কোন রক্তনালীতে বা কোথায় ব্লকটা আছে আচ্ছা এই ধীরে ধীরে যেটা ব্লক হয় এই রোগীর সংখ্যাগুলো আমাদের দেশে বেশি এবং সাধারণত যারা সিগারেট খান এইরকম প্রোগ্রাম যারা দেখছেন আমি দর্শকদের মনে করি যাদের ধূমপানের অভ্যাস আছে তাদেরকে একটু কান খাড়া করে শুনতে হবে যে যারা সিগারেট খাচ্ছেন এদের ক্ষেত্রে দেখা যায় হাঁটতে গেছেন ভালো লাগছে কিছুদিন হাঁটার পরে দেখা যায় তার পায়ে একটু কামড়াচ্ছে বা খিল ধরে ব্যথা হচ্ছে সে একটু মেসেজ করলো ভাল লাগে একটু আগালো আবার ব্যথা হচ্ছে সে রেস্ট নিলেও ভাল লাগে একটা সময় দেখা যায় যে অল্প একটু হাঁটলেই তার ব্যথা হয় এবং রোগের তীব্রতায় একটা সময় দেখা যায় সে বসে আছে পায়ে ব্যথা হচ্ছে এবং একটা সময় দেখা যায় কিছুই না পায়ের আঙ্গুলের মাথায় ঘা হয়েছে সে দিনের পর দিন সেটা ড্রেসিং করছে সার্জারি করছে আমি যদি একটু তাকায় দেখানোর চেষ্টা করি দর্শকদেরকে আমরা যারা হয়তো দেখতে খারাপ লাগে তাদেরকে আমরা না দেখার জন্য বলবো তবে এইটি দেখানোর জন্য বলছি যে পায়ের আঙ্গুলের মাথায় দেখুন গ্যাংগ্রিন হয়ে যায় এভাবে পচে যায় রোগের একটা পর্যায়ে তো যাদের ক্ষেত্রে এরকম পচে যাচ্ছে আঙ্গুলের একটা পর্যায়ে তারা কিন্তু ড্রেসিং করছে পাটা কাটছে এবং অনেক সময় দেখা যায় আমি দুঃখিত যে আমাদের অনেক চিকিৎসক দেখা যায় তার পাটি ওই আঙ্গুলটা যেহেতু গ্যাংগ্রিন ওটুক কেটে ফেলছেন কিন্তু আপনার মাথায় রাখতে হবে যে আমি কেটে ফেললাম ওই জায়গাটা শুকাবে কী দিয়ে তার তো রক্তের প্রবাহ আনতে হবে সো এই রোগটাই তো ব্লক হয়ে যাচ্ছে আগে ফলে রক্ত তো আসছে আর সেটা আনতে হবে সে কারণে আমরা তখন যেটা করি আমরা প্রথমে পালস দেখি যে কতদূর পর্যন্ত আছে যদি পালস না থাকে আমরা খুবই সহজ একটি পরীক্ষা যেটি সাধারণ মানুষ আল্ট্রাসনোগ্রাম বলে সেটাকে আমরা ডুপ্লেক্স বলি এটা কম্পিউটারে পরীক্ষা ডুপ্লেক্স করলে আমরা বুঝতে পারি যে কোন লেভেলে ব্লক আছে হার্টে যেরকম এনজিওগ্রাম করা হয় এখানেও ঠিক একইভাবে এনজিওগ্রাম করে ব্লকের মাত্রা নির্ধারণ করা হয় একই সঙ্গে চিকিৎসার পদ্ধতিও ঠিক করা হয় আমি কি এটা ময়লা পরিষ্কার করে দিব নাকি আমি এটা বাইপাস করে দিব নাকি আমি ইনজেকশন থেরাপি দেবো আমাকে এনজিওগ্রাম নিশ্চিতভাবে এটা বলে দেবে এই পরীক্ষাগুলো করে আমরা তখন ঠিক করি যে হ্যাঁ আমি তার চিকিৎসাটা ওইভাবে দিতে চাই যদি এখানে বাইপাস করার প্রয়োজন হয় জি হার্টের বাইপাস মানে আমরা জানি জটিল একটা চিকিৎসা এবং অনেক সময় সাপেক্ষ জি এখানে একটা ধরন কি সময় কেমন লাগে রোগীকে অজ্ঞান করার প্রয়োজন হয় কি না এটি হচ্ছে তাহলে বাইপাস মানেই হচ্ছে কি যে আপনার মেইন রাস্তা ভেঙে গেছে এখন গাড়িগুলো জমি দিয়ে গিয়ে পার হবে এই তো এটাকে বাইপাস বলে আমরা তাই করি তার মূল রক্তনালী বন্ধ আমরা তার পায়ের একটা রক্তনালী দিয়ে অথবা কৃত্রিম একটা রক্তনালী দিয়ে ওই রাস্তাটাকে বাইপাস করে রক্ত পাঠানোর ব্যবস্থা করি এবং আপনি শুনে আনন্দিত হবেন যে এখন আর সে বাইপাস করারও দরকার নেই হার্টে যেরকম রিং পড়াচ্ছেন পায়েও সেইরকম রিং পড়ানো যায় এবং বার্জার ডিজিজ বলে যে ভুল কথাগুলো বলা হচ্ছে যেটি প্যাথোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস ভুলে বলা হয় বার্জার ডিজিজ সেটি আমাদের দেশে খুবই কম এবং সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখা যায় যে মানে বাইপাস করাও যাবে না রিং পড়ানোও যাবে না তাহলে কি তার পাটা কেটে ফেলতে হবে না আমরা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ইনজেকশন থেরাপি দিয়ে কিন্তু তার এমনভাবে ইনজেকশনটা দেওয়া হচ্ছে ন্যাচারালি তার কিছু রক্তনালী তৈরি হয়ে যায় যেটাকে আমরা ন্যাচারাল বাইপাস বলি এবং তিনি তার পাটি কিন্তু অতটুক পর্যন্ত সেভ করতে পারেন যে যেতটুক তার গ্যাংগ্রিন
আর ব্রেন হলে আমি একটা সিটি স্ক্যান করব আমি বলবো যে না আপনি রক্তের একটা টেস্ট করেন রাতে 10টার সময় খেয়ে ঘুমাবেন আর সকালবেলা 10টার সময় খাবেন অর্থাৎ 12 ঘন্টা না খেয়ে আপনি যে লিপিড প্রোফাইল করেন অর্থাৎ কোলেস্টেরল লেভেলটা করেন যদি দেখা যায় আপনার কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে নাই ধরে নেওয়া যায় যে আপনার এই তিন জায়গার ব্রেন হার্ট এবং পায়ের যে কোনো জায়গায় ব্লক হতে পারে ঝুঁকির মধ্যে উনি ঝুঁকির মধ্যে আছেন অনেকের আবার ধারণা যে আমার তো শরীর স্বাস্থ্য পাতলা আমার কোনো সমস্যা নেই আল্লাহর মতো আমার চর্বি জাতীয় সমস্যা হবে না কিন্তু এখন আসলে এই চর্বি জাতীয় সমস্যাগুলো কোনো বয়স ওজন কোনো কিছুই মানে না শরীরে না থাকলেও রক্তনালীর ভেতরে থাকে ভেতরে থাকছে এবং দেখা গেল যে তার বংশগত কারণেই শরীরের মধ্যে রক্তের চর্বি জমে যাওয়ার প্রবণতা বেশি সো একটা টেস্টই তাকে করতে হবে সেটি হচ্ছে কোলেস্ট্রল এটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে যা ডায়াবেটিস বেশি হয়েছে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে প্রেসার বেশি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং অবশ্যই ধূমপান এবং ধূমপাই দুটোর কাছ থেকেই দূরে থাকতে হবে এছাড়া আর কোনো সুযোগ নেই এই রোগটা থেকে ভালো থাকার জন্য এবং স্বাস্থ্যবিধি যেগুলো আছে মেনে চলতে হবে এবং প্রবলেম হলে অবশ্যই যেখানে সেখানে না দেখে একজন ভাস্কুলার সার্জনের কাছেই আসতে হবে এবং সচেতন হতে হলে হয়তো আপনাদের কাছে আসতে হবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা আশা করছি আমাদের দর্শকরা সচেতন হবেন এবং প্রথমে খেয়াল রাখবেন এই সমস্যায় যাতে না পড়েন যেটি আপনি বললেন আর যদি আনফরচুনেটলি হয়েই যায় অবশ্যই যথাযথ চিকিৎসকের কাছে যাবেন আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি একই সঙ্গে এনটিভির সমস্ত দর্শক এবং কলাকুশিরে যারা ছিলেন সবার কাছে শুভেচ্ছা পাঠিয়ে দিচ্ছি ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম পায়ের ব্লকজনিত সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে आज के मैं देखो लोअर बैक हिलिंग थार्ड मुभमेंट्स थार्ड मुभमेंट एर आगे तो मैं ये कर जो आप पेन रिलीफ जो एक्सारसाइज कर क्योंकि ये एक सीम्पल एक मडिफाइड करब तो मडिफाइड कर रिजन का हे आगे जो कर शुद्धम हिपटा के इनवल्व कर लोअर बैकटा के स्ट्रे कर पूरा स्पाइन के एक स्प्रेड आउट करब स्पाइन के कन्ट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग माध्यम पूरा पूरा स्पाइन जो ब्लाड सार्कुलेशन प्रपारलि है से ही ये कर देखो जो क्यों हमें मुभमेंट कर ओके रेडी गो ओके नर्मल जो जिन देखा जाने समय बी कैट स्ट्रेच एट बडी बिल्डर पर पड़े ये समय ये सब समय कर ओके नर्मल अवस्था थको प्रथम नर्मल नर्मल येस दिस इज अ नर्मल पजिशन एरपर ब्रिथ इन जो ब्रिथ इन करब ये नेमे जाए येस हिप साफ येस सामने दिखे जा ठीक से यह अवस्था थे ओके ब्रिथ आउट जो ब्रिथ आउट होर आगे मैं एट स्ट्रेट थको एक्टी राउंड हो राउंड हम पूरा जगह स्ट्रेचिंग होती राउंड प्रेसार दिए करबें ना प्रेसार दिए जैसे प्रोलैप्स आज तक समस्या का बेड़े जाए खूब रिलैक्स नहीं जार जे रखम फ्लेक्सिबिलिटी वोटार ऊपर डिपेंड कर तब एत दिन जैसे वोधर समस्या थे पेंट छो जो एक्सारसाइजगू जो आगे कर पेंट आनी करबें ना मैं फिल करबें ना सूतरा अलरेडी हमें जी जो अलरेडी हिल हो गए पार्मार्ट हिलिंग अवस्था करके अगेन ब्रिद इन जो ही ब्रिद इन हे येस दिस इज द मुभमेंट ओके ब्रिद आउट ख्याल करबें जे अपने थायर साथ चेस्टा लेगे जाए हिप्सर साथ गोड़ालीटा लेगे जाए माथाटा मटर साथ लागे ये पजिशन आसार चेषा करते हैं क्योंकि जो जो वही पर फ्लेक्सिबिलिटी ना थे जोर करबें ना ब्रिदिंग और स्पाइन मुभमेंटर मध्यम जतटुक फ्लेक्सिबिलिटी आपके आपके दिवे कतटुक कर जोर करबें मुभमेंट करबें ना जोर कर लेटा बेड़े जाए बैठा बेड़े जाए रेडी ब्रिद इन ओके ब्रिद आउट Yes. Okay. Up. Okay. This is the third movement. ये एक्सरसाइज तक करार संगों संगे देखते हैं आपने किचुरा रिलीफ हो जाएगा आपने पेन थे। Instantly पेन रिलीफ हो जाने के दौरान एक्सरसाइज छाड़ा हो। माज़े माज़े जो भी आपने एक्सरसाइज तक करें, देख बन जे स्पाइनल भी तो जे एक ता ये थे के थके एक ता मैं टेंशन थके एक टेंशन तक तो रिलैक्स हो जाएगा जिसटा के कमप्लीटलि हिल करार्जन मुभमेंट अपनी थ्री टू फाइव सेट्स आपने करबें ये सिकुएन्सर भेतर तो देखें स्लोलि खूब फास्टर आपने लोअर बैक इंजुरीगुल हिल हो जाए प्रिय दर्शक आनार अत्यंत पुष्टिकर एक फल चलू दर्शक एक जो पुष्टिविधे का जान आनारे कि पुष्टिगुण रही है कैन खाबें कत खाब प्रतिदिन ही अनेक धरण खबर खाई क्योंकि ये खबरगुलू जो एक बुझे शुने खाई तालोले क्यों सहायक पुष्टिगुल्बा पे थी जेमन आनार एक फल
খুবই জনপ্রিয় পরিচিত সুন্দর দেখতে একটি ফল খাদ্যের মধ্যে যখন আমরা কোনো কিছুকে ডেকোরেটিভ করতে চাই তখনই কিন্তু আমরা আনার দিয়ে সেটাকে করি যখন করি তখন যদি আমরা একটু জানতাম যে আনাদের আসলে প্রকৃত কাজ কি সব ফলেরই কিছু না কিছু কাজ থাকে তেমনি আনারও আনারেরও আছে আনার হলো এমন একটি ফল সবচাইতে বেশি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ বর্তমান যুগে কিন্তু অ্যান্টি অক্সিডেন্ট নিয়ে অনেক বেশি কাজ হচ্ছে কারণ আমাদের দেশটা এখন ছেয়ে গেছে ক্যান্সার নামক এক ভয়াবহ রোগে এখন প্রতি ঘরে ঘরেই আপনি গেলে শুনতে পাবেন ক্যান্সার নামক রোগটির কথা কিন্তু আমরা যদি একটু প্রোটেকশানটা নিতাম সবসময় যে কথাটা আমরা বলি যে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধটাই কিন্তু অনেক জরুরি কিন্তু আমরা কেউ কিন্তু তাতে নেই যখন রোগটি আমাদের অনেক সিভিয়ার আকার ধারণ করে তখনই কিন্তু আমরা চলে যাই প্রতিকারে কিন্তু তার আগে যদি প্রতিরোধ নেওয়া যেত তাহলে হতো আজকে এত রোগের মধ্যে আমরা থাকতাম না এবং প্রত্যেক ঘরে ঘরে আমরা যখন এখন শুনি কলন ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সারের মতো অনেক বড় বড় ধরনের রোগ যার কোনো চিকিৎসা নেই কিন্তু যদি প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে রাখি শরীরের মধ্যে তাহলে হয়তো এত সিভিয়ারিটিতে কখনোই যেত না তেমনই একটি ফল হলো আনার যা কার্ডিও প্রোটেকটিভ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে ক্যান্সার প্রোটেকটিভ এবং আমাদের মেমোরি সেল আমাদের ভুলে যাওয়া স্মৃতিগুলোকে ধারণ করার জন্য আনারের ভূমিকা অতুলনীয় আনারে রয়েছে পনিক্যালাজিন নামে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্গানিক সাবস্টেন্সেস যা আমাদের কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ থেকে সুরক্ষা করে এবং এর এই পনিক্যালাজিন আমাদের যে মেমোরিগুলো লস হয়ে যায় সেই মেমোরিকে পুরোটাই ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে অনেকের কিন্তু খুব মানসিক রোগ থাকে বিষণ্নতা ভর করে রাখে ভালো লাগে না আনার কিন্তু সেই রোগটিকেও সারিয়ে ছাড়িয়ে দেয় খেয়ে দেখতে পারেন কিন্তু আছে এর মধ্যে অ্যান্টি ক্যান্সার প্রপার্টিস এবং পুরুষদের খুব কমন একটি রোগ প্রোস্টেট ক্যান্সার এবং এর আগে কিন্তু প্রোটেকশান নেওয়া যায় প্রতিদিন না হোক সপ্তাহে অ্যাটলিস্ট এক থেকে দুই দিন যদি আমরা একটু আনারের জুস বা সরাসরি আনারটাকে যদি আমরা খেয়ে থাকি তাহ তাহলেও কিন্তু প্রোস্টেট ক্যান্সার থেকে প্রতিরোধ তৈরি করা যায় একটা বয়সের পরেই কিন্তু এটি হয়ে থাকে আমরা কিন্তু জেনেই হোক আর না জেনেই হোক আমরা অসুস্থ হলেই কিন্তু শক্তি বৃদ্ধিকারক হিসেবে আনারের জুসটা সবাইকে দিয়ে থাকে কিন্তু আসলে কিন্তু সঠিক খাদ্যগুণ জানি না যদি সঠিক গাত খাদ্যগুণ জানি তাহলে কিন্তু এর ব্যবহার আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এবং এখন কিন্তু আনার একটি এমন একটি ফল যা সারা বছর ধরেই পাওয়া যায় যখনই কারো আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া তৈরি হয় তাদের জন্য কিন্তু আনারের গুরুত্ব অতুলনীয় এবং এক গ্লাস জুস যদি আমরা খেয়ে থাকি তাহলে তার রক্তকণিকার পরিমাণ বাড়বে এতে রয়েছে প্রতি ইম্পর্টেন্ট একটি উপাদান ফ্ল্যাবোনয়েড যা ভিটামিন বি টুয়েলভ আদার্স অনেক কিছু তৈরি করতে সাহায্য করে এবং রক্ত কণিকা সঠিকভাবে তৈরি হয় রক্তের আয়রনটাকে বৃদ্ধি করে এবং দেহের অক্সিজেন সাপ্লাইকে বেড়িয়ে দেয় এভাবে আনার যদি আমাদের খাদ্য তালিকার একটি ফল হিসেবে আমরা রাখি অন্যান্য ফলের মতোই এবং এটি যদি আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় না হোক সপ্তাহে এক থেকে দুই দিনও যদি হয়ে থাকে তাহলেও কিন্তু এটি আমাদেরকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক অনেক গুণে বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে প্রিয় দর্শক এখন আপনাদের জন্য রয়েছে স্বাস্থ্য প্রতিদিন আজকের হেলথ টিপস পুকুরে কামড়ালে আক্রান্ত স্থান সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন কেননা জলাতঙ্কের জীবাণু সাবান পানিতে ধ্বংস হয়ে যায় প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা রয়েছে ভিটামিন ডির কাজটা হলো যে এ এই ডিটা আমরা যখন খাই মেইন সোর্স হচ্ছে আমার সানলাইট থেকে কেননা আমরা যে প্রচলিত খাবারগুলো খাই এই খাবারগুলোর মধ্যে কিন্তু ভিটামিন ডি নেই আমরা প্রচলিত যে কোনো ভিটামিন ডির মেইন সোর্স হচ্ছে সানলাইট থেকে এই অ্যাক্টিভ ফর্ম সে কি করে আপনার ইন্টেস্টাইন থেকে ক্যালসিয়াম এবং ফসফেট দৌড়টাকে অ্যাবজর্ব করে আমাদের যে অস্থি অর্থাৎ হাড্ডির যে স্বাস্থ্য এটাকে মেনটেন করি তাছাড়া এটা আরও অনেকগুলো রোগের সাথে জড়িত আছে বিশেষ করে ক্যান্সার দেখা যাচ্ছে যাদের ভিটামিন ইনসাফিসিয়েন্সি অথবা ডেফিসিয়েন্সি আছে তাদের ক্যান্সারসগুলো বিশেষ করে ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যান্ড কোলোনিক ক্যান্সার দুইটা প্যান্টিওটিক ক্যান্সার হ্যাঁ হ্যাঁ তাদের ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে এবং এগুলো ভিটামিন ডির সাথে জড়িত হার্ট ডিজিজের সাথে জড়িত প্রেশারের হাই প্রেশারের সাথে জড়িত বডির ইমিউনিটি অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এটার সাথে জড়িত অটো ইমিউন ডিজিজ আছে আমাদের কতগুলো এগুলোর সাথে ভিটামিন ডির ডেফিসিস ইভেন ডায়াবেটিস তার সাথে সম্পর্ক আছে অ্যাজমার সাথে সম্পর্ক আছে এবং ব্রেনের কিছু রোগ
আর আমাদের দেশে এই ভিটামিন ডি এর সমস্যাটা অত্যন্ত প্রকট প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এন টিভিতে সম্প্রচারিত আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান দেখার জন্য ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে আপনার প্রিয় এন টিভির পর্দায় নতুন কোনো অতিথি নিয়ে